So we consider numbers like essence. Consideramos os números como uma essência. Because they're not concrete. Porque não são no. concretos. Yeah, it's not a material thing. Não são materiais. There are some objects here. One, two, three, four, five, six, seven objects. Yeah. Aqui alguns objetos, sete objetos. But if you take away the objects, you don't see the seven. Se tirarmos os objetos daqui, nós não conseguimos ver o set. Yeah. The number is only known when it takes form in some series of objects, people. O número só só é conhecido quando quando se apresenta numa forma, numa quantidade de objetos ou pessoas. Seven as an idea still exists. O set como uma ideia continua a existir. But what can we say about it? How can we grasp it until we establish seven apples or seven machines? Mas o que é que podemos dizer sobre eles até até compreendermos o que é que são uh, sete maçãs ou sete máquinas? Okay. So the number itself is somehow just like a pure idea, pure concept. Portanto, o número por si só é como se fosse uma ideia pura, um, um puro conceito. And that abstractness, that is its essence, yeah? that's the subtlety of it. E uh, um, a subtileza dos números é, é a sua propriedade abstrata. But that's also its power, that's its potency. E ao mesmo tempo é o seu poder, é a sua potência. There can be no world without number. Não pode haver números, uh, um mundo sem números. I think everybody would agree to that. Acho que todos podemos concordar nisso. Funny thing is, they're abstract, so I think, well, they're far away from me. O interessante é que quando dizemos abstratos, podemos pensar que estão longe de nós. You know, what do I know about numbers? They're so out there, yeah? You know? O que é que eu sei dos números? Eles estão tão longe. But actually, your whole life is intimate with number. Mas de facto a nossa vida uh-huh. é regida pelos números. Your body is intimate with number. O nosso corpo é, tem uma relação muito íntima com os números. You have five senses. Os cinco sentidos. Four chambers to the heart. As quatro câmaras no coração. Yeah. Two eyes, two nostrils, two ears. Os olhos, duas yeah. narinas, dois ouvidos. Ten organs in the body. Dez órgãos no corpo. And yeah, so you know, take away a number, how can you even have a body? Portanto, se tirarmos os números, como é que poderíamos sequer ter um corpo? Yeah. So your entire existence is constantly intertwined with the number. Portanto, toda a nossa existência está intimamente ligada aos números. Life and number, number and life. A vida e os números, os números e a vida. We have the habit. To think, what can I do with? Yeah, what can I do with this machine? What can I do with a pen? What can I do with numbers? Temos um hábito de queremos saber o que é que eu posso fazer com os números, o que é que eu posso fazer com esta máquina, com esta caneta. I try to turn the question also the other way around. What are numbers doing with us? Eu vira a questão do avesso e pergunto o que é que os números podem fazer connosco. Two has produced a duality in us, left and right. Yeah? Everything that is two is mostly is left and right. Two kidneys, lungs, left and right, eyes, nostrils, ears, see? Or, or whatever you have two of, two arms, two legs, it's left and right. It's not one in front, one in back. Not one eye here, one eye there. You know what I mean? In front and back. No. It's all left and right. It's a split. O dois criou a polaridade em nós. Temos dois olhos, dois rins, dois pulmões. Uh, não foi ao calhas, não temos um olho à frente e um olho atrás, uh, um rim à frente e atrás. Why? Yeah. Why, why are, are two in this? Can, I, can we have an expression like that in Portuguese? Mm-hmm. Two in this? Porquê, yeah. O porquê desta Sintonia. dualidade? Não, dualidade. 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 What do you call it? Dualidade. Duality. Dualidade. Dualidade. Two in this. Uh. Well, let's check it because duality. In English is the same word, but let's try that in all the numbers. If you say threeness, fourness, fiveness, sixness, what does it make sense then? No, no, no. It's no. difficult. But, uh, <laughs> <laughs> this is what you have to do. <coughs> can you? Can you? How would you establish that? Yeah. From what term? Cinco would you down, quatro down. Uh, in Portuguese, no. doesn't. <laughs> it's like it's like in essence. In English, yes, we want to find the Portuguese. No, I mean, Dual, dual, Dual. 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 Dual.
Yeah, in English it's easier. <laughs> <laughs> but you have the sense of what I mean, right? Mm -hmm. Cause that's, so I may use these expressions, the fourness or the sixness or... Ok? So you'll understand what it says. Comprendem o que o Chief quer dizer é como se fosse um adjetivo. The two-ness of my experience is my left and right. O dois em relação à experiência é como se fosse a direita e a esquerda. The oneness of one tongue, one spine, is the oneness of my experience. O um da nossa experiência é... Temos o exemplo da língua, da... Column, column. Ah, coluna. Yeah. One body. Um corpo. I feel alone sometimes. Sinto-me sozinho yeah. às vezes. There's a, there's a oneness. Yeah. As, há um, um. Threeness. I'm not just flat. Yeah. If my twoness made me left <coughs> and right, then I'd be like this, and I'd be hello, hello. You know, I'd be talking to you around the walls. Yeah. That would be twoness. Yeah. It doesn't go any further. I'd be moving around the world like that. Se só tivéssemos o dois, <risos> you understand? That's true. Se só tivéssemos o dois, uh, não, não, não nos podíamos mexer, só nos podíamos mexer num plano, como se fosse uma folha de papel. Uh, esse, o três tem a propriedade. Uh, so, what does threeness give me? Forward and backwards. I can engage in three dimensional life. Yeah? Então, o três é, permite-nos andar para a frente e para trás para uh, nos relacionarmos de uma forma tridimensional na vida. I just use a simple example. Yeah. Usar um exemplo simples. I get up in the morning. Levanto-me de manhã. First is a vertical. Yeah. Primeiro é o vertical. And then I have to go left to right with two feet on the ground. Yeah. E depois tenho que ir para a direita ou à esquerda. Ponho os dois pés no chão. And then the third step, I want to advance. Yeah. E no terceiro etapa eu quero avançar. Yeah. So now what do I have? I have three axes. Yeah. Mm -hmm. Então tenho agora okay. três eixos. So we pair the numbers together to make 10. 1 and 9, 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6. Always makes 10, yeah? Portanto, nós emparelhamos os números sempre. 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6. Okay, so picking up my bicycle is like step 1, yeah? Portanto, quando eu pego na minha bicicleta é como se fosse a primeira etapa. But in fact, I've gone through an axis. Mas de facto, aquilo que eu fiz é okay. seguir um eixo. And this axis is 1 and 9. E este eixo é um e o nove. One is going to be the focus point. Um vai ser o ponto de foco focal. And nine is here. Look, there's kind of a lot of movement there. Yeah, lovely. E o nove está aqui em cima. Há muito yeah. movimento aqui em cima. Two and eight. That's going to be my left and right axis. Two and eight. O dois e oito. O dois e oito vai ser o meu eixo horizontal de direita e esquerda. Yep. Three and seven. Three dimensional, yeah, to go forward. Number three is action. Yeah. O três e o sete uh, dá o dá o uh, tridimensionalidade para andar para a frente e atrás. But now this is not enough. It would seem like okay, I've got everything I need. I'm three dimensional. I can function. Isso é, é, não é suficiente. Poderia parecer que pronto já temos as três dimensões, já podemos funcionar com isto. But life has its uh, bumps and corners, we say. Mas a vida yeah. tem as suas uh, curvas e, e acidentes. So for this is needed a fourth axis. E para isso precisamos de um quarto eixo. The fourth axis is more like a, a free movement. O quarto eixo yeah. é como se fosse um movimento livre.